زين العابدين ابن علي مولود 3 سبتمبر 1936 من حوالي 82 سنة رئيس الجمهورية التونسية منذ 7 نوفمبر 87 ل 14 يناير 2011 وهو الرئيس الثاني لتونس بعد الحبيب بورقيبة ده ابن علي في الكلية العسكرية تزوج ابن علي من نعيمة الكافي سنة 64 وأنجب منها ثلاثة بنات ونا غزوة زوجة رجل الأعمال سليم زروق هنا مع مراته الأولانية نعيمة الكافي سنة 64 ودور الصاف زوجة رجل الأعمال والإداري على الرياضي الشهير سليم شيبوب ده سليم شيبوب وسيرين زوجة رجل الأعمال مروان مبروك سنة 1980 تعرف ابن علي على ليلى الطرابلسي عندما كان وزيرا للداخلية ليتزوجها بعد أن طلق زوجته الأولى نعيمة الكافي دي ليلى الطرابلسي زوجته الثانية بعد نعيمة الكافي هنا صورة لابن علي برفقة زوجته من حفل زفاف ابنته حليمة العائلي ويقال أنه قيمة بالإمارات أنجب ابن علي من ليلى بنتين وولد نسرين متزوجة منذ 2004 من رجل الأعمال محمد صخر الماطري نجلس ضابط منصف الماطري الذي حكم حكم عليه بالإعدام ثم أعفى عنه بتهمة التخطيط لاغتياله ده آخر العنقود محمد زين العابدين رزق بيا وهو في السبعين من عمره دي صورة حديثة للرئيس التونسي زين العابدين بن علي أنزلها ابن دي ابنته نسرين نسرين في وصخر المطري في 1992 رزق ابن علي بابنته الثانية من ليلى حليمة وفي فبراير شباط 2005 رزق ابن علي بأول ابن له وهو محمد ليلى الطرابلسي بن علي مولود 24 اكتوبر 1957 هي الزوجة الثانية والحالية للرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي وكانت سيدة تونس لما حصلت على الشهادة الابتدائية التحقت بمدرسة الحلاقة حيث التقط رجل أعمال يدعى خليل معاوي وهي في سن 18 وتزوجت منه قبل أن تطلق منه بعد ثلاث سنوات بفضل معارف زوجها السابق رجل الأعمال خليل معاوي بدأ في مخالطة عالم رجال الأعمال وعملت ليلى الطرابلسي في تجارة بعض السلع بين تونس وإيطاليا أثناء تولي ابن علي مديرية الأمن الوطني تعرف على زوجته الحالية ليلى الطرابلسي التي كانت مالكة لصالون حلاقة حريمي في تونس كان ابن علي يشرف بنفسه على مداهمات تحصل لمحلات أو أماكن تصل أخبار عنها إلى الأمن. دي صورته مع بعض. وفي إحدى مداهماته لمحل ليلى طرابلسي شبك الغرام بين الاثنين. انتهى بزواج مستمر حتى اليوم. وعندما عين ابن علي ملحقا عسكريا في المغرب كانت ليلى تزوره باستمرار بمنفاه. أربري رغم وجود زوجته الأولى نعيمة الكافي وبناته معه في المغرب. حيث كان ابن علي قد أنجب ثلاثة بنات من زوجته الأولى وهن غزوة ودرصاف وسري. لم يشهد حما زين العابدين بن علي الجنرال الكافي كيف اصبح صراعه ومرافقه السابق رئيسا للجمهوريه في تونس كان الكافي قد رحل عن الدنيا وقام ابن علي بعد ذلك بتطليق نعيمه ليتزوج ليلى طرابلسي اذ لا يسمح القانون التونسي بتعدد الزوجات وكانت الزوجه الجديده موضع سخريه المجتمع المخملي التونسي وكان رد الرئيس الجديد للجمهوريه انه يحتاج الى صبي بعد ان عمرت له نعيمه منزله بالبنات وتزوج ابن علي من ليلى طرابلسي بعد طلاق من زوجته الاولى نعيمه وانجب ابن علي من ليلى طرابلسي ثلاثه اجيال نسرين وحليمه ومحمد. ده مع محمد ابنه الوحيد الباقي بنات. افادت وسائل الاعلام التونسيه ل 19/9/2019 بان الرئيس التونسي الاسبق زين العابدين بن علي توفي في منفاه بالسعوديه بعد صراع مع المرض. تناقلت وسائل اعلام تونسيه الاحد 13 ديسمبر 2020 خبر زواج ليلى الطرابلسي عماله الرئيس التونسي الراحل ابن علي بامير سعودي في السبعينيات من عمره لتكون رابع زوجاته وتفاعل ناشطون مع الخبر الذي اشاعه موقع كابيتال نيوز نقلا عن مصادر مقربه من عائله ابن علي وغلب طابع السخريه على خبر الزواج السري لليلى الطرابلسي حيث تم تداول منشور يحمل عبارة من السيدة الأولى إلى السيدة الرابعة ده المنشور في الأسرار الجدل ليلى الطرابلسي تعقد قوانين على أمير سعودي يبلغ من العمر 72 سنة لتكون الزوجة الرابعة له 
من السيدة الأولى إلى السيدة الرابعة هنشوف بعد شوية تعليق انتهى على الأمر وكانت ليلى الطرابلسي تحمل لقب السيدة الأولى في تونس نظرا لظهورها المكثف تحت غطاء العمل الجمعوي وأيضا لأن القانون التونسي يمنع تعدد الزوجات وتفاعلت نسرين بن علي مع خبر زواج والدتها من أمير سعودي سرا ويكبرها عمرا بمنشور على حسابها بموقع الفيسبوك وكتبت الابنة ليلى ابن علي سيدة تونس الأولى والأخيرة مما يعني النفي القاطع للموضوع ده البوست بتاع بنتها وبالكلام ده هو تبقى نفت الموضوع وانه لا أصل له وقد شهد رئيس الوزراء التونسي حمادي الجبالي في فتح معرض لبيع أغراض وممتلكات شخصية كانت تحت تصرف الرئيس زين العابدين بن علي وعائلته وبعض أقاربه التي قد صدرتها الحكومة والمقدرة بحوالي 10 ملايين يورو على أقل تقدير حيث قضى بمصادرة أملاك 114 شخصا من عائلة ابن علي وزوجته ليلى الطرابلسي في قصر سيدي الظريف وحده صادرت الدولة نحو 42 ألف قطعة من أغراض عائلة ابن علي التي كانت تقيم في هذا القصر الواقع بضاحية سيدي بوسعين السياحية بشمال العاصمة ومن بين الممتلكات التي تم عرضها للبيع مجوهرات في وحقائب يد وملابس وأحذية وساعات يد ومنسوجات وخزفيات ولاحوات فنية وتحف وأجهزة كهربية كما تعرض سيارات فاخرة من طراز رولز رويس ومرسيدس مايباخ وبي ام دبليو لامبورجيني وكاديلاك وجاجوار موال يعني حاجات بملايين ودي صور ليهم حاجات اللي اتعرضت للبيع تحف ومقتنيات وملابس وسيارات وبدل وجيزة مجوهرات قام الشاب محمد ابو عزيزي يوم الجمعه 17 ديسمبر عام 2010 باحراق نفسه تعبيرا عن غضبه على بطالته ومصادره عربته التي يبيع عليها ومن ثم قيام شرطيه بصفعه امام الملا مما ادى في اليوم التالي وهو يوم السبت 18 ديسمبر 2010 لاندلاع شراره المظاهرات وخروج الاف التونسيين الرافضين لما اعتبروه اوضاع البطاله وعدم وجود العداله الاجتماعيه تحولت هذه المظاهرات لانتفاضة شعبية شملت عدة مدن في تونس مما زاد في تفاقمها وفاة الشاب محمد ابو عزيزي الثلاثاء 4 يناير 2011 نتيجة الحروب وقد أجبرت الانتفاضة الرئيس التونسي ابن علي على إقالة عدد من الوزراء بينهم وزير الداخلية وتقديم عود لمعالجة المشاكل التي نادى بها المتظاهرين كما أعلن عزمية على عدم الترشح لانتخابات الرئاسة 2014 لكن الانتفاضة الشعبية توسعت وازدادت شدتها حتى وصلت المباني الحكومية مما أكبر الرئيس ابن علي الذي كان يحكم البلاد بقبضة حديدية بطيلة 23 سنة على التنحي عن السلطة والهروب من البلاد خالصة حيث توجه لفرنسا التي رفضت استقباله خشية حدوث مظاهرات التونسيين فيها فلجأ للسعودية وذلك يوم الجمعة الموافق 14 يناير 2011 وصلت طائرة زين العابدين ابن علي لجدة بالسعودية وقد رحب الديوان الملك السعودي بقدوم ابن علي ووصلته للأراضي السعودية شكا الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي ضيق ذات اليد في منفاه بمدينة جدة السعودية. ده الرئيس التونسي السابق زين العابدين. واعترف بأخطاء ارتكبت خلال حكمه لكنه عزاها لأزهاره وأظهر رغبة شديدة بالعودة إلى تونس.